പറഞ്ഞത് <laughs> 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 ഇതൊരു കാമ റൂമായി മാറി എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് അയാളെ ഓർമ്മ വരുന്ന അയാള് പറഞ്ഞ കൊറേ വൃത്തിയായിട്ട വാചകളും അല്ല അയാളെ പറയുന്നത് എന്താന്ന ഇന്നലെ രാത്രി പറഞ്ഞത് രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോ ബ്രായ് ഒന്നിട്ട് കിടക്കരുത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വേണം അപ്പൊ നന്നായി മസാജ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അയാള് ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ലഗേജിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അന്നേരം വി ഐ പി റൂമിന്റെ അയാള് മാത്രേ ഉള്ളൂ കാറേൽ ഇരുന്നപ്പോ മൊത്തം ഇംഗ്ലീഷ് ആ പറഞ്ഞത് ഫുൾ നല്ല ടോപ്പിക്സ് ആ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചൊവ്വാഴ്ച എന്താ ചെയ്യണ്ടത് ചൊവ്വാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ബാസ്റ്റിനെ എനിക്കൊന്ന് വിളിക്കണം എന്നിട്ട് ചൊവ്വാഴ്ചയുടെ കാര്യം ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ബാസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് ഇയാളെ ചൊവ്വാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അറിയാ അറിയാതിരിക്കണെങ്കിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഇയാൾക്ക് എന്നെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തുവാ പറയണ്ടത് ഞാൻ എവിടെ പോയെന്ന് പറയണം ഇയാളുടെ അടുത്ത് ആരെ ജിജിനെയോ അയാള് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അയാള് വിളിക്കാന്നാ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശരി ശരി ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും ഇൻ കേസ് ഞാൻ അതാ പറയുന്നേ ബാസ്റ്റിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് ഇയാളോട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പീരിയഡ്സ് ഓൾറെഡി ആവുകയും ചെയ്തു പീരിയഡ്സ് എന്റെ പീരിയഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ കിടക്കായിരുന്നു അതും കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി വേറെ എന്താ ഓപ്ഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് കെ എസ് ഐ ഡി സി വിളിച്ചോന്നോ സിഡ്കോ വിളിച്ചോന്നോ മറ്റേത് വിളിച്ചോന്നോ പറയാനും പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇയാൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കും ഹലോ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ മുറുകി മുറുകി പോവുകയാണല്ലേ കാര്യങ്ങള് ഭയങ്കര അല്ലേ ഒരു ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുവല്ലേ തോന്നിയില്ലേ എല്ലാം ടൈറ്റ് ആവുക അപ്പൊ ഇയാള് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൊഴപ്പില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണോ എറണാകുളത്തു നിന്ന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണോ കാരണം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി വരുവാണെങ്കിൽ അമ്മയും കുഞ്ഞും പെറുങ്ങണയും ഒക്കെ അല്ലയോ പോന്നേ ആരേലും ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ഒരു നല്ല റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഡൗട്ട് നമ്മളായിട്ട് ഇടണോ എന്നാണ് എന്റെ ഡൗട്ട് അല്ല എന്റെ ചോദ്യം അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് വീണ്ടും പേടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറണാകുളത്ത് എപ്പോഴും ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹാരിസ് ആ ഒരു ടൈമിൽ അയാൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒന്നാമതെ ഡൗട്ട് ആണ് മനസ്സിലായില്ല ഇയാളിപ്പ അന്വേഷിക്കുന്നു കാരണം ഷാഹിദ് എന്നെ വിളിച്ചല്ലോ ഷാഹിദ് എന്നെ കഴിഞ്ഞത് ഇന്നലെ വിളിച്ചിരുന്നു വൈകുന്നേരം ഞാൻ കെ ടി ഡി സിന്ന് ഇറങ്ങിയപ
സംസാരിച്ചോ സംസാരിച്ചേ ഫോൺ എടുത്തു ഞാൻ അപ്പോ ഇവൻ ഇവൻ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ആ ഇഞ്ചിൽ ഹവയു എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വരെ ആയി കാര്യങ്ങളെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ 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 വിഷയം മറ്റേ ചോദിച്ചു നോയിമ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട് നോയിമ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ആ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുണ്ട് വേറെ വിശേഷങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ആ ഞാൻ അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി ശായത് ഞാൻ പുറത്താണ് ഞാൻ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വിളിച്ചില്ല മൊയ്തൂനെ ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഷാഹിദ് എവിടെയാണ് മലപ്പുറത്താണോ ഇവിടെ ആണോ എന്ന് അന്നേരം പറഞ്ഞു ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് അപ്പൊ അവൻ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് അവൻ എന്നെ അന്നേരം തന്നെ വിളിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് നൈസ് ക്വാളിറ്റിയിൽ കള്ളം പറയാൻ പറ്റില്ല കള്ളം പറഞ്ഞ അവന് മനസ്സിലാവുന്ന മൊത്തത്തിൽ ഒന്നാതെ അവന് ഇൻഡ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം ഞാൻ പിന്നെ അവനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല അഥവാ അവൻ വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ മൊയ്ത് പറഞ്ഞു നീ സ്ഥലം ഇന്നടുത്ത് പോയി എന്ന് പറയണ്ട നീ പറയാ നിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നീ മാക്സിമം എല്ലായിടത്തും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഒഴുക്കം അല്ലല്ല മൊയ്തു മൊയ്തൂന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നേ മൊയ്തൂന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുള്ളി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇനിയും പോകുമ്പോ ഞാൻ പ്രപ്പോസിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു പ്രസന്റേഷനുമായിട്ടാണ് പുള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോകേണ്ടത് അഞ്ചു മിനിറ്റ് പോയി സംസാരിച്ച് നീ ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി വരരുത് എന്നാണ് മൊയ്ത് പറഞ്ഞത് പുള്ളിനെ കൊണ്ട് അന്ന് തന്നെ ആ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പേപ്പറിൽ എന്തുവേലും ഒരു വാക്ക് എഴുതിപ്പിക്കണം ആ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ടൈമുമായിട്ട് ഇയാള് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ആ ഒരു എഴുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഭയങ്കര വാല്യൂ ആ അത് ആ ഒരു എഴുത്തിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഓഫീസേഴ്സിന്റെ അവിടെ പോകും അസിസ്റ്റന്റിന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് അവരൊരു നമ്പർ ഇടും ആ നമ്പർ എനിക്ക് സി എസ് ന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്ത അയാൾക്ക് ആ നമ്പർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാൻ പറയാം മനസ്സിലായോ അയാള് മൊയ്തു ഈ ഗെയിം ആണ് കളിക്കുന്നത് അതാണ് മൊയ്ത് ഹെൽപ്പിംഗ് അയാള് ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല ഉടക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിച്ചു ഞാൻ അഥവാ അമ്മയും കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് ഒരു എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവരുടെ കൂടെ പോകുമ്പോഴേ എന്താവും അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും കാരണം എനിക്കറിയത്തില്ല ആരൊക്കെ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇവന്റെ അറിയാവല്ലോ ഇവൻ എന്നെ വിട്ട് മാറത്തും ഇല്ല അമ്മേ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു മമ്മി കുമ്മി എന്ന് വിളിച്ചോണ്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഇമേജ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് തകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവസാന നിമിഷം എല്ലാം കൂടെ പൊളിയണോ എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് അതൊരു ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ആണ് പക്ഷെ ആർ കെ ചേട്ടൻ ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ട്വന്റി ഫസ്റ്റിന്റെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു ഓൾറെഡി അവർ നാളെ ട്രാവൽ ചെയ്യുവാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ബൈ ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി വല്ലോ പുള്ളിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് പുള്ളിയും അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും കൂടെ കാരണം അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചായിരുന്നു ഹലോ <laughs> 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 